今回は年率二次不等式の解法について一緒に勉強していきましょうまずは解き方の手順キーポイントですねキーポイントその1です2つの二次不等式をそれぞれ解き解を求めますこの二次不等式の解き方は例題38で勉強しましたよねで二次不等式を解くときに必ずしてほしいことは何か皆さん言えそうですかそれはグラフを書くことでしたよねグラフを書いて二次不等式を解いてくださいで次の手順ですねこれはこの連立二次不等式において一番大切だと思ってください1で求めた解をそれぞれ数直線に図しますこの連立二次不等式でも今までに勉強した連立不等式でも必ず数直線を書くことです数直線を書かずして正しい答えは出ないと思ってくださいで最後ですねキーポイントの3です数直線から共通範囲を読み取りそれが最終的に求める解になりますですからもう数直線が書けるかどうかが勝負ですので必ず書く習慣をつけてくださいで補足ですね問題がこのように3つ式が並んでる場合ですねこの場合は前2つと後ろ2つに分ける場合が多いです普通はこのように縦に2つ並んでるんですよねでもこのカッコ2みたいに3つ横に式が並んでる場合がありますこの時はここで書いたように前2つと後ろ2つで式を作ると解きやすいですねではキーポイント暗記しましょうか一時停止ボタンを押して暗記してくださいはいどうぞではいきます問題ですね空欄です自分でどれだけ解けるか確認しましょうでは一時停止ボタンを押して確認してくださいはいどうぞではいきますカッコ1ですね二次不等式があります二次不等式というのはもちろんグラフで考えますよねですからこのグラフで考えましょうでこの式がありますねでこの式を関数グラフとみなしますでその時正ですよというふうになってますのでこのグラフで見ると正のところはどこかもちろんこことここですよねですから x はここからちっちゃくなっていくのとここから大きくなっていきますよって答えはこのようになりますでは下ですねこちらの方は「負」とありますねグラフが負になるところですでは負になるところはどこかもちろんここですよねですから x はこの間になりますよねよって答えはこのようになりますでこの1と2を数直線で表しますよってこんなふうに書けますよねであとはこの共通なところを探しましょうということで答えはこのようになりますで数直線皆さん覚えてますよねこの白丸というのはこのイコールが入っていませんよということでしたね逆にこれが黒丸だとイコールを含むというのが数直線でしたでは次ですねこちらですカッコ2ですねこれは式が3つ横に並んでいますですので前の2つ後ろの2つで立式しましょうこうなりますねではそれぞれ解いていきますまず最初ですねこちらの1の方ですでこれもグラフが正ですのでこのグラフで見ると正の方ですねですので答えはちっちゃくなっていくのと大きくなっていくのということでこのようになりますでこの問題は因数分解ができませんですので解の公式でこの4プラスマイナスルート11というのを求めてくださいでは次この2番の方ですね整頓するとこのようになりますで0以下とありますのでもちろんここですよねですから x の範囲はこの間になりますでこれは因数分解ができますので答えはこのようになりますでこの1ダッシュ2ダッシュを数直線で書きますするとこうなりますねでこの数直線のポイントなんですけどもここですルート11の扱いですねでこのルート11というのがどれぐらいの大きさか分かっていないと数直線書けないんですよね小数にすると大体どのぐらいか皆さん想像つきますか答えは3点いくつですねでなぜ3点いくつと分かるかというとこれが
ルート9とルート16の間だからです、ね、ルート9というのは3ルート16というのは4でしたよねでその間なので3と4の間なので3点いくつですよとよってこの4プラスルート11というのは3点いくつに4を足すということで7点いくつってことがわかるんですよねですのでこの2と9の間に書いてますであとこれを読み取ったら終わりですね共通な部分はここですねで白丸はイコールがないです黒丸はイコールをつけてあげてください今回はここまでですありがとうございました